हाय एवरीवन होप सो एवरीथिंग इज फाइन सो प्रीवियस टोरियल में हम डेड लॉक्स प्रिवेंशन की बात कर रहे थे राइट तो अभी हम देखते हैं डेड लॉक वायरस लाइक हेयर वीवर डेड लॉक प्रिवेंशन नो हम डिस्कस करते हैं डेड लॉक वायरस डेड लॉक वायरस की अगर बात की जाए तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट सेफ स्टेट ऐसी स्टेट है कि जिसमें हम ये कहते हैं कि जी कहीं पे कोई डेड लॉक अक्कर नहीं होगा राइट मतलब सिस्टम ऐसी स्टेट में है कि जिसमें प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो सिस्टम फिर एक ऐसा सीक्वेंस होगा सिस्टम को एग्जीक्यूट करने का कि जो जिस सीक्वेंस को फॉलो किया जाए तो ऐसे कोई डेड लॉक नहीं अक्कर होगा तो हम कहते हैं जी वो सेफ स्टेट है और अनसेफ स्टेट में हम कहते हैं कि जी डेड लॉक मे मे और मे नॉट अक्कर ठीक है तो हो सकता है कि जी डेड लॉक अक्कर करे तो वो हम देखते हैं किस तरह इस तरह से भी हो सकता है कि जी यस प्रोसेस की डिपेंडेंसी को चेक करेंगे लाइक जैसे हम डेड लॉक डिटेक्शन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसके ऊपर जाएंगे तो फर्दर इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे कि फॉर सर्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू जिस प्रोसेस को हम देखेंगे कहीं भी साइकिल बन रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डिस्कस अगर साइकिल नहीं बन रहा प्रोसेस का कोई ग्राफ एक होगा ना कि कैसे एग्जीक्यूट होने तो वो सेफ स्टेट होगा और अनसेफ उसको उस टाइम पर अगेन इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टूटोरियल में तो फिलहाल हम डेड लॉक अवॉइडेंस की तरफ आते हैं जी और डेड लॉक अवॉइड करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज़ किया जाता है तो कैसे यूज़ होता है ये एल्गोरिथम पे हम बाद में आते हैं उससे पहले हम एक ड्राई रन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिस्टम है ऑफ सम प्रोसेस रिसोर्स एंड इंस्टेंस एज वेल प्रोसेस कितने हैं जी हमारे पास पी जीरो से पी फोर तक हमारे पास प्रोसेस हैं जी टोटल फाइव प्रोसेस हैं और रिसोर्स कितने हैं चार रिसोर्स हैं जी फोर ए बी सी डी ठीक है इसी तरह यहाँ पे भी ए बी सी डी ए बी सी तो मैक्सिमम जो यहाँ पे हमें बताया गया कितने किसी रिसोर्स के अंदर रिसोर्स जो है ना प्रोसेस जीरो के रिक्वायर्ड होंगे दिए जा सकते हैं वो मैक्सिमम ये हैं और इसको एलोकेट कितने किए जब भी इसको एग्जीक्यूट किया जाए तो कितने इसको एलोकेट होंगे जीरो जीरो वन टू मतलब रिसोर्स ए में से कोई इंस्टेंस नहीं चाहिए रिसोर्स बी में से जीरो उसमें से भी कोई इंस्टेंस नहीं चाहिए रिसोर्स सी में से एक इंस्टेंस चाहिए और रिसोर्स डी में से भी एक इंस्टेंस चाहिए और मैक्सिमम इसको साइन भी इतने ही किए जा सकते हैं राइट और इसी तरह प्रोसेस वन के एग्जीक्यूट होने के लिए मैक्सिमम कितने एलोकेट के एलोकेशन कितनों की होगी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस सॉरी रिसोर्स ए के अंदर एक इंस्टेंस बी सी डी के अंदर जीरो जीरो इसी तरह प्रोसेस टू का की बात की जाए तो रिसोर्स ए के अंदर एक इंस्टेंस रिक्वायर्ड होगा बी के अंदर थ्री इंस्टेंस रिक्वायर्ड होंगे सी के अंदर फाइव इंस्टेंस रिक्वायर्ड होंगे और डी के अंदर फोर इंस्टेंस रिक्वायर्ड होंगे ठीक है मतलब इंस्टेंस वी कैन से वेरिएबल्स राइट रिक्वायर्ड होंगे इसी तरह मैक्सिमम कितने साइन किए वो यहाँ पे मैंशनड है और इनिशियली अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुई तो ए बी और सी ये जो ए बी सी डी चार रिसोर्स हैं इनके अगेंस्ट हमारे पास आ, हर रिसोर्स के अंदर कितने इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं वो जी अगर रिसोर्स ए की बात की तो उसमें एक इंस्टेंस अवेलेबल है रिसोर्स बी की बात की फाइव इंस्टेंसेस अवेलेबल है इवन दो मतलब एक एक प्रोसेस को अगर एक एक रिसोर्स चाहिए सबको दिया जा सकता है और अगर किसी प्रोसेस को दो या तीन चाहिए तो फिर रेस्ट ऑफ द टू और थ्री जब किसी और प्रोसेस को साइन की है रिसोर्स सी के अंदर कितने इंस्टेंस है जी दो और डी के अंदर अंडर कोई भी अवेलेबल इनिशियली अभी व्यक्ति की साथ नहीं हुई तब की बात कर रहे हैं ठीक है जी तो नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास फाइव जीरो टू फोर और नंबर ऑफ रिसोर्स कितने हैं फोर ए बी सी डी अवेलेबल कितने हैं उन पर एम से डिनोट कर लोकेशन क्या है जी एन इन टू एम और मैक्सिमम कितने वो डेफिनेटली वो भी एन इंटू एम ये हमारे पास रिप्रेजेंट और नीड अच्छा अब जब ये प्रोसेस बता दें कि ये प्रोसेस हैं फाइव और ये ये रिसोर्स हैं लोकेट किए जा सकते हैं तो इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या एक सीक्वेंस हो सकता है क्या एक सेफ सीक्वेंस हो सकता है कि जिस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें तो डेड लॉक नहीं आएगा ठीक है कहीं पे किसी प्रोसेस सारे के सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं किसी प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ेगा और डेड लॉक इस तरह से डेड लॉक नहीं आएगा राइट तो ये चीज़ चेक करने के लिए कि कौन से प्रोसेस को कब 
किस टाइम पे एग्जीक्यूट होना चाहिए या मतलब प्रोसेस पे एग्जीक्यूट होने का क्या सीक्वेंस होना चाहिए इसके लिए हम बैंकर सेल कर देते हैं अप्लाई करते हैं तो वो हमें बताता है बैंकर सेल कर क्या होता है कि हमें पहले नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करना पड़ता है ठीक है हर प्रोसेस के अगेंस्ट और फिर हम बता सकते हैं कि इज द सिस्टम बींग इन सेफ स्टेट और नॉट ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है ऑफ सम प्रोसेस रिसोर्स एंड इंस्टेंसिस कि ये सेफ स्टेट पे है या नहीं मतलब कोई सेफ सीक्वेंस है कि जिसके थ्रू प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए तो वो सारे के सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए और अगर सारे एग्जीक्यूट हो जाते तो सेफ स्टेट सेफ स्टेट ऐसी स्टेट हो जाएगी कि जिसमें वेट नहीं करना पड़ता ना जब वेट नहीं करना पड़ेगा सारे एग्जीक्यूट हो जाएगा तो सेफ स्टेट में और डेड लॉक भी नहीं आएगा राइट तो डेड लॉक से अवॉइड मतलब ये सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस अगर फॉलो किया जाए एग्जीक्यूशन के लिए तो डेड लॉक से अवॉइड करेंगे तो उसके लिए बैंक फर्स्ट नीड मैटर कैलकुलेट कर देना हम इसका आंसर कर सकते हैं और फिर ये जनरल एक क्वेश्चन हो सकता है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं राइट ओके जी तो इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं जी फिर ओके जी हमने कहा नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है ये हमारे पास एग्जाम्पल थी ना लोकेशन मैक्स और अवेलेबल है ये प्रोसेस जीरो टू फोर ठीक है जी उसी से जैसे यहाँ पे लिख लिया ओके नीड मैट्रिक्स इस तरह से कैलकुलेट करना हर प्रोसेस के अगेंस्ट पी जीरो पी वन पी टू पी थ्री और पी फोर ए बी सी डी रिसोर्स तो क्या करना है मैक्स माइनस है लोकेशन तो ए के अंडर ए के इंस्टेंस है मैक्स में और लोकेशन भी जीरो जीरो माइनस जीरो वन सॉरी जीरो इस तरह बी में भी जीरो जीरो है तो जीरो माइनस जीरो जीरो सी में क्या थे वन यहाँ पे वन तो वन माइनस वन जीरो टू माइनस टू वो भी जीरो तो सारे बी जीरो की नीड क्या है जी जीरो कोई प्रोसेस नहीं चाहिए कोई रिसोर्स नहीं चाहिए किसी रिसोर्स के अंडर इंस्टेंस भी नहीं चाहिए पी वन तो यहाँ से मैक्स माइनस अलोकेशन वन माइनस वन जीरो आ गया इस तरह सेवन माइनस जीरो सेवन आ गया फाइव माइनस जीरो फाइव और जीरो माइनस जीरो जीरो पी टू टू माइनस वन वन ये वन आ गया यहाँ से P के अंडर थ्री माइनस थ्री जीरो तो यहाँ पे जीरो आ गया इस तरह फाइव माइनस फाइव जीरो सिक्स माइनस फोर टू तो यहाँ पे टू और इसी तरह बाकी दोनों प्रोसेस के लिए भी तो सारे प्रोसेस के लिए हम जो नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं इस तरह से होता है मैक्स माइनस एलोकेशन हेयर इट इज राइट और नीचे लिए अवेलेबल हमारे पास क्या है ए बी सी डी में रिसोर्स ए के अंडर एक इंस्टेंस बी के अंडर फाइव इंस्टेंस सी के अंडर टू इंस्टेंस और डी के अंडर जीरो इंस्टेंस ओके अब दो अरे ले लेते हैं इनिशियली हम एक फिनिश के नाम से और एक वर्क के नाम से फिनिश के नाम से जो अरे है वो हम कहते हैं कि जो प्रोसेस के प्रोसेस के लिए है कि प्रोसेस जीरो वन टू एंड सो वन फोर तक है ना तो इनिशियली हमने सबको फॉल्स कर दिया कि कोई प्रोसेस भी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ डेट्स वाई फॉल फॉल के साथ इनिशलाइज कर लेते हैं फॉल्स के साथ जैसे जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता जाएगा उसको ट्रू करते जाते हैं राइट ओके तो प्रोसेस जीरो की अगर बात की जाए तो उसको नीड कितने और सेकंड जो अरे है वर्क के नाम से उसमें हमारे पास ए बी सी डी वो रिसोर्स होंगे फिनिश वाले अरे में प्रोसेस है तो वर्क वाले में रिसोर्स ए बी सी डी तो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल कितने हैं वो इनिशियली हमारे पास आ जाएंगे कि वर्क के अंडर हमारे पास इतने इनिशियली अवेलेबल हैं अब पी जीरो की नीड क्या जी जीरो 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 तो हमारे पास तो अवेलेबल ज्यादा है तो मतलब ये प्रॉपर्टी जीरो एग्जीक्यूट हो सकता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जी एंगल ब्रैकेट्स में आप एक सीक्वेंस बना सकते हैं पी जीरो जो है फर्स्टली एग्जीक्यूट हो सकता है क्यों उसकी डिमांड जो है उसकी जो नीड है वो जीरो जीरो से चाहिए वो ऐसे एग्जीक्यूट हो सकता है तो हमने कहा फाइन इसको एग्जीक्यूट कर दो तो यहाँ पे पी जीरो को क्या कर देंगे फॉल्ट से ट्रू यहाँ पे भी लिख दिया और पी जीरो को जब एग्जीक्यूट किया गया ट्रू कर दिया मतलब एग्जीक्यूट हो गया तो एग्जीक्यूट होने के बाद जितने इसको अलोकेट हुए थे रिसोर्स वो फ्री हो जाएंगे ना पी जीरो को अलोकेशन कितनों की हुई ए के अंडर जीरो बी के अंडर जीरो सी के अंडर वन और डी के अंडर टू तो ये जितने भी रिसोर्स हैं ये हमारे अवेलेबल में सम होना चाहिए ना तो वर्क में हमारे पास अवेलेबल कितने थे वन फाइव टू जीरो तो पी जीरो जब एग्जीक्यूट हो गया तो उसके एलोकेशन जो रिसोर्स तो वो हम उसमें ऐड कर देते हैं अवेलेबल में तो अब अवेलेबल हमारे पास इंक्रीज हो गए ए और बी में तो वही रहे सी में हमारे पास कितने हो गए थ्री हो गए एक इंक्रीमेंट और डी में भी टू हो गए पहले जीरो था अब नेक्स्ट अवेलेबल हमारे पास ये है वर्क के लिए और पी वन की रिक्वायरमेंट क्या है जी ये इसको कितने रिक्वायर्ड है नीड क्या है जी इसका जीरो सेवन और फाइव जीरो ए से जीरो बी में सेवन जबकि हमारे पास ए में वन है बी में फाइव है 
तो ये जो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता अब नेक्स्ट पे चले जाएंगे मतलब इसको एग्जीक्यूट नहीं अगर इसको एग्जीक्यूट करें इसको तो बी में सेवन रिसोर्स सेवन सेंस रिक्वायर्ड है और हमारे पास फाइव है वो हमारे पास है नहीं तो वेट पर लग जाएगा तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकेगा तो पी की बात करते हैं तो पी को कितने रिक्वायर्ड है वन जीरो जीरो टू ठीक है ए में से वन बी से जीरो सी में जीरो डी में टू तो हमारे पास अवेलेबल है ए में वन है डी में भी टू है और उसको वन और टू चाहिए सी और डी में से बी और सी में से कुछ भी नहीं चाहिए जीरो जीरो तो वो ऐसे रहे तो ये एग्जीक्यूट है यहाँ पे हमने लिखा पी टू कैन बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर पी जीरो और पी टू को यहाँ पे ट्रू कर दिया और जैसे ये एग्जीक्यूट हो गया तो इसको कितने रिसोर्सेज एलोकेट हुए कितने सेंसेज एंड रीच रिसोर्स ए के अंडर वन बी में थ्री सी में फाइव और डी में फोर तो यहाँ पे पी टू एग्जीक्यूट होने पे इसके जो रिसोर्स जो फ्री हुए हैं उनको भी अवेलेबल में सम कर लेते हैं वन और वन टू फाइव और थ्री एट थ्री और फाइव एट और टू और फोर थ्री इस तरह से एग्जीक्यूट करना है कॉलम वाइज हर हर रिसोर्स के अंडर इंस्टेंसिज अलग अलग से सम होंगे ऐसा नहीं है कि ये कोई फिफ्टीन हंड्रेड थर्टी टू वैल्यू और थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी फोर वैल्यू और इनका सम किया जाए फोर टू इस तरह से नहीं होगा कॉलम वाइज होने राइट ए के अपने रिसोर्स इंसेंसिज हैं बी रिसोर्स के अपने इंसेंसिज हैं सी के अपने डी के अपने तो इनके अलग अलग प्लस होने तो ये हमारे पास अब नेक्स्ट अवेलेबल है पी थ्री को अगर देखा जाए कि आप एग्जीक्यूट हो सकते हैं जीरो जीरो टू जीरो रिक्वायर्ड है जबकि हमारे पास क्या है टू यहाँ पे एट यहाँ पे यहाँ पे उसको टू रिक्वायर्ड है ओनली यहाँ और यहाँ पे भी जीरो था हमारे पास एट है तो यस ये भी एग्जीक्यूट हो सकता है यहाँ पे हमने कहा कि पी टू के बाद पी थ्री एग्जीक्यूट हो सकता है और यहाँ पे पी थ्री को हम क्या कर देंगे ट्रू भी कर देंगे और जैसे एग्जीक्यूट कर दिया ट्रू हो गया तो पी थ्री के जो एलोकेशन इंस्टेंसिस थे वो जीरो सिक्स थ्री टू वो अभी प्लस हो जाएंगे तो कितना हो गया जी अगर ए की बात करें टू और जीरो टू बी में एट और सिक्स फोर्टीन एट और थ्री इलेवन सिक्स और टू एट तो ये हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल होगा उसके बाद पी फोर पर देखा तो उसकी नीड क्या है जीरो सिक्स फोर टू तो हमारे पास कितने ज्यादा है हमारे पास तो इसके भी एग्जीक्यूट हो सकता है तो पी फोर को एग्जीक्यूट किया पी फोर को यहाँ से ट्रू कर दिया गया पी फोर को जो अलोकेट हुए होंगे यहाँ से वो हमने प्लस कर दिया क्योंकि एग्जीक्यूट हो गया तो वो प्लस हो जाना चाहिए वो प्लस किया तो हमारे पास ये टू फोर्टीन ट्वेल्व और ट्वेल्व आ गया अब वेन लूप बैक करेंगे पी जीरो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका पी वन रहता है तो अभी स्टिल फॉल्स है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था तो उसको क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा और उसको भी जितने मतलब अभी अभी जो उसको रिक्वायर्ड है अब वो अवेलेबल है एग्जीक्यूट कर देगा पी वन को जितने एलोकेट हुए वो प्लस करेगा वहाँ पर क्या आ गया थ्री फोर्टीन ट्वेल्व ट्वेल्व सारे एग्जीक्यूट हो गए तो ये एक सेफ सिक्वेंस है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का कि इस सिक्वेंस से अगर एग्जीक्यूट किया जाए तो ऐसा तो कोई वेटिंग सिचुएशन नहीं आएगी कोई डेड लॉक स्टेट डेड लॉक स्टेट अगर नहीं होगी राइट इस सीक्वेंस अगर प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए हमने देखा कि हमारे पास अवेलेबल होते थे और उस तरह उनको एग्जीक्यूट भी करते गए अच्छा तो ये पी वन भी यहाँ से ट्रू हो जाएगा राइट अब ये वेरीफाई करने के लिए कि हमने ये जितनी एग्जीक्यूशन की क्रॉस चेक करना हो तो ये सही की भी है या नहीं तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए इस वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा एलोकेशन और अवेलेबल में रिसोर्स ए के अंगेस्ट कितने इंस्टेंसिस हैं जी वन और टू प्लस कर देंगे अवेलेबल वाले थ्री वन टू थ्री हो गए ना तो यहाँ पे थ्री है यस अभी अवेलेबल हमारे पास थ्री है सारे एग्जीक्यूट हो गए हैं तो सम थ्री के इक्वल होना चाहिए अवेलेबल और एग्जीक्यूशन इसी तरह रिसोर्स बी के अंडर जो हमारे पास इंस्टेंसिस हैं जी थ्री और सिक्स नाइन प्लस फाइव फ्रॉम हेयर फोर्टीन यहाँ पे फोर्टीन है यस इस तरह सी के अंडर वन प्लस फाइव सिक्स और थ्री नाइन प्लस वन टेन और टू फ्रॉम हेयर ट्वेल्व यहाँ पे ट्वेल्व है एंड इसी तरह डी के गेस भी यहाँ पे टू फोर सिक्स और सिक्स फोर टू सिक्स ट्वेल्व यहाँ पे जीरो तो यस ट्वेल्व ही जाए तो क्रॉस चेक कैसे एलोकेशन प्लस अवेलेबल उनको सम करें अगर तो वो इक्वल आ जाए तो यस यहाँ ये सारी एग्जीक्यूशन और नीड मैट जो कैलकुलेट किया कहीं पर कोई ऐसा चीज नहीं था अगर ये इक्वल नहीं आते उनके तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लिए तो फर्दर एग्जाम्पल के लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए आप ये एक एग्जाम्पल है इसको एग्जीक्यूट कर खुद से ट्राई कर सकते हैं फिनिश अरे है वर्क है नीड मैट्रिक चांस पे कैलकुलेट करें और फिर सेफ सीक्वेंस पे पी जीरो पहले एग्जीक्यूट हो सकता है यानी नीड मैट्रिक्स से पता चलेगा पी जीरो पी वन टू पी थ्री एंड सो ऑन ये है जी ओवरऑल डेवलप अवॉइडेंस कैसे प्रोसेसिस हमारे पास है रिसोर्सिस हैं इंस्टेंसिस हैं पूरा सिस्टम डिजाइन हुआ 
कैसे उनके मतलब एग्जीक्यूट किया जाए प्रोसेस का मतलब क्या सीक्वेंस हो जाए अगर जिसके थ्रू एग्जीक्यूट किया जाए तो कहीं पे डेडलॉक नहीं आएगा तो ये हम करते हैं बैंकर एल्कुलेट जो ये ओवरऑल बैंकर एल्कुलेट होता है नेट मैटर्स कैलकुलेट करते हैं देन सीक्वेंस और से सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं और फिर अगर तो मिल जाए कोई सेक्स सीक्वेंस में कोई सीक्वेंस में सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं विदाउट एनी वेट और डेडलॉक स्टेट तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम इज इन बीइंग स्टे सेफ स्टेट जो हमने ये क्वेश्चन लिखा था ना वी नीड मैटर्स और इज द सिस्टम बीइंग इन अ सेफ स्टेट अगर सेफ सीक्वेंस मिल जाए तो यस अदर अगर नहीं मिल रहा कोई बेस डेडलॉक आ गया तो रिसोर्स जितने रिक्वायर्ड है जितना भी नीड है उतना अवेलेबल ही नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ क्योंकि अगर जी इज नॉट इन अ सेफ स्टेट और यहाँ पे ये जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इफ पी आए कोई प्रोसेस है अराइज विद रे रिक्वेस्ट लाइक जीरो कॉमा थ्री कॉमा टू कॉमा जीरो जीरो ठीक है अच्छा जी ये क्या जी प्रोसेस रिसोर्स ए के अंडर जीरो इंस्टेंस चाहिए रिसोर्स बी से में से थ्री इंस्टेंस चाहिए रिसोर्स सी में से टू और डी में से जीरो अगर कोई प्रोसेस ये सिनेरियो है ये सिस्टम गिवन है और कोई प्रोसेस इस रिक्वेस्ट के साथ आता है कैन इट बी ग्रांटेड इमीजिएटली क्या इस रिक्वेस्ट को इमीजिएटली ग्रांट किए जा सकते हैं एग्जीक्यूट हो सकते हैं ओके okay, हमारे पास इनिशियली अवेलेबल कितने हैं वो आप चेक करें कि ए में उसको जीरो चाहिए हमारे पास एक है बी में कितने चाहिए उसको थ्री हमारे पास तो फाइव इंस्टेंस है ओके फाइन सी में हमारे पास टू है उसको भी टू चाहिए यहाँ पे भी ठीक है डी में जीरो और हमारे पास ओ यस तो ये मतलब जो इसकी रिक्वेस्ट है उतने हमारे पास अवेलेबल है तो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है इमिजिएटली ग्रांट किया जा सकता है इसका आंसर बनता है सिंपली येस और क्यों और रीजन दे रीजनिंग दे देंगे जस्टिफाइन जो वर्ड्स यस ये मतलब कितने उसको रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है तो ये जी ओवरऑल बैंक कैसे हमें हेल्प आउट करता है डेडलॉक अवॉर्डिस के लिए वो अच्छा इसके अगर अगर अब हम एल्गोरिथम की बात करें जो कि हमने लीव कर दिया था वर्क एंड फिनिश भी टू वेक्टर्स और अरेज ऑफ साइज एम नंबर ऑफ रिसोर्स एंड नंबर ऑफ एन क्या जी नंबर ऑफ प्रोसेस ठीक है इनिशलाइज वर्क विद अवेलेबल एंड फिनिश मतलब जो वर्क वाली एरिया और उसको अवेलेबल रिसोर्स से इनिशलाइज कर जितने हैं हमारे पास जैसे कि वन फाइव और टू जीरो था तो उनको हमने वर्क की अरे में क्या कर दिया इनिशलाइज कर दिया इसी तरह फिनिश की अरे को जो है उसको इनिशली फॉल्स कर दें और आई वन टू एंड जितने भी प्रोसेस हैं फाइंड एन आई सच दैट बोथ फिनिश आई इज इक्वल फॉल्स और सेकेंड क्या दी एंड नीड आई लेस और इक्वल वर्क Uh, मतलब जो नीड है प्रोसेस की किसी प्रोसेस जीरो वन टू आई है ना जीरो कर रहे जीरो की क्या नीड है वो अगर तो लेस और इक्वल वर्क है तो यस वो उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है अदरवाइज नहीं हो सकता राइट इफ नो सच आई एग्जिस्ट देन गो टू स्टेप फोर ठीक है मतलब ऐसा कोई नहीं है तो फिर यहाँ पे आ जाए और फिनिश कर दें थर्ड पॉइंट क्या जी वर्क इज इक्वल वर्क प्रोसेसिकेशन ऑफ प्रोसेस मतलब आई ये किस तरह के जी जैसे ही मतलब वो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता था ठीक है जैसे हमने कहा कि यहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ पी जीरो पी टू और पी थ्री पी फोर क्या करते थे वो एग्जीक्यूट होने पे उनके जितने भी एलोकेशन वाले थे वो हम सम कर देते थे विद वर्क कि जो अवेलेबल ये था तो पी टू के एग्जीक्यूट होने पर उसके जितने भी उसको एलोकेशन हुई थी वो सम कर दिया तो ये एल पी थर्ड पॉइंट वर्क इज वर्क को अपडेट भी करना है वर्क इज इक्वल वर्क प्लस एलोकेशन आए जो भी एग्जीक्यूट हुआ उसके जितने जीरो एग्जीक्यूट हुआ तो जीरो में जितने भी उसको एलोकेट हुए थे वो प्लस होने के वर्क में और वर्क अपडेट होता जाएगा और फिनिश आई में क्या होता जाएगा डेफिनेटली ट्रू इनिशियली यहाँ पे फॉल्स कर दिया था अब यहाँ पे ट्रू होते जाएंगे और गो टू स्टेप टू अगेन यहाँ पे आएगा ठीक है और पर्टिकुलर प्रोसेस जो चला रहे हैं उसको फॉल्स किया पहले और जैसे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा साथ ही ट्रू भी कर देंगे राइट ठीक है और स्टेप फोर क्या जी इफ फिनिश आई इज गो ट्रू मतलब सारे के सारे ट्रू हो गए For all I, then मतलब सारे प्रोसेस देन द सिस्टम इज इन मतलब सारे ट्रू हो जाते हैं तो हम कहते हैं जी हाँ सिस्टम के एक सेफ सीक्वेंस मिल गया और सेफ स्टेट पे है अगर सारे ट्रू नहीं होते तो मीन्स की वो ये एक प्रोसेस ऐसा है कि जिसको जो रिसोर्स जितने रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास वर्क में अवेलेबल नहीं होंगे और फिर हम ये कहेंगे कि अगर डेफिनेटली फॉल्स भी होगा फिनिश भी नहीं हुआ होगा तो हम ये कहेंगे कि सिस्टम इज नॉट इन अ सेफ स्टेट सेफ स्टेट में कब होगा वो फोर्थ कंडीशन बता रहे तो ये था जी ओवरऑल डेड रॉक वर्डिंग का टॉपिक 
नेक्स्ट हम टॉपिक में डेड लॉक डिटेक्शन के ऊपर जो है ना नेक्स्ट प्रोजेक्ट को बात करते हैं और फिर उसके बाद डेड लॉक रिकवरी और हमारा ये पूरा टॉपिक जो है डेड लॉक्स का एंड हो जाएगा तो कीप वॉचिंग गुड बाय